tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana pade pio. Tunaendelea kuambia Mungu ni asante kwa baraka nyingi ambazo anatujalia katika maisha yetu. Tuzidi kuweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Tuzidi kuweka matumaini yetu kwa Kristo. Tunapo mtumaini ya Mungu ni ni namaanisha tumemwachia kila kitu akaongoze. Mungu mwenyewe atatuongoza. Tunapata somo kutoka kitabu cha kutoka sura ya kwanza mstari wa sita hadi wa kumi. Baadaye Yosefu alifariki. Hali kadhalika ndugu zake na kizazi kile chote. Lakini wazawa wa Israeli waliongezeka sana. Wakawa wengi na wenye nguvu mno. Wakaenea kila mahali nchini Misri. Basi akatokea mfalme mwingine huko Misri ambaye hakumjua Yosefu. Naye akawaambia watu wake. Tazameni jinsi wa Israeli walivyo wengi na wenye nguvu kuliko sisi. Ni lazima tutafute hila ya kuwapunguza na kuzuia wasiongezeke. La sivyo kama vita vikitokea watajiunga na adui zetu na kuitoroka nchi. Ni lazima tutafute hila ya kuwapunguza na kuwazuia wasiongezeke. Ni lazima tutafute hila ya kuwapunguza na kuzuia wasiongezeke. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wana padupio. Hila ni jambo ambalo lina msingi ni kitu ambayo inaongozwa au ni vitenda vinaongozwa na roho chafu ya kutotakia mtu mwingine mema ya kutotakia mtu mwingine baraka ya kutaka huyo mtu mwingine asibarikiwe asifanikiwe hata kidogo hiyo ndio hila na mambo ni mawili hapa kuwapunguza na kuzuia wasiongezeke yani kiwango ambacho uko kirudi, kirudi, kirudishwe chini na pia wakuzuie usiongezeke usiendelee kuongezeka kuzuia wasiongeze wasi kuwapunguza na kuzuia wasiongezeke. Mm. Jua mara nyingi kuna watu ambao wakiona unataka kupiga hatua. Wakiona unasonga mbele. Wakiona kuna jambo ambalo 
una faña? Na kikusongesha mbele watangangana na kulizuia ili usije ukasonga mbele ili usije ukasonga mbele ili ukasonga mbele wanataka ubaki mahali pamoja au au wa kuondoe kabisa hii ni roho mbaya kabisa katika maisha yetu unapopata watu wanangangana kuzuia wewe usiongezeke katika maisha hii inakuwa ni roho mbaya kabisa na watu tuko nao mahali petu pa kazi kule ambako tunaishi tumsifu Yesu Kristo Somo linasema hivi baada ya Yosefu kufa baadaye yani baada ya muda fulani Yosefu alifariki Hali kadhalika ndugu zake na kizazi kile chote Yosefu ndiye aliyekuwa anatetea ndugu zake Yosefu ndiye aliyekuwa analisha ndugu zake na Waisraeli. Sasa Yosefu na wengine wamefariki. Tegemea Mungu. hata kama Yosefu ndugu zake walikuwa wamefariki lakini wazao wa Israeli waliongezeka sana wakawa wengi na wenye nguvu mno wakaenea kila mahali nchini Misri hata kama wamefariki wa Israeli waliongezeka hmm. tunaombea hiyo neema hata kama yule mtu ambaye alikuwa anategemea 
akusaidie pale hata kama hayuko neema ya kuongezeka endelea kupanda ngazi endelea kusonga mbele endelea kupiga hatua wana vile wa Israeli wameongezeka na wameenea walienea kila mahali nchini Misri. Basi akatokea mfalme mwingine huko Misri ambaye hakumjua Yosefu. Yosefu alikuwa na heshima zake. basi akatokea mfalme mwingine huko Misri ambaye hakumjua Yosefu. Kwa hivyo hata ukimwambia wewe ni ndugu ya Yosefu au ni wewe ni ukoo wa Yosefu hata sikia si mtambui nani Yosefu. Kwa hivyo nitapambana tu na wewe jinzi tu jinzi tumekutana. na padri pia tuwe kimani yetu kwa Kristo. Tuwe kama tumaini yetu kwa Kristo. kwa sababu huyu mfalme mpya amjui Yosefu ona tayari ameanza kuwa na mawazo mabaya towards the Israelites kwa sababu huyu mfalme amjui Yosefu aliamua kuwatendea unyama kwa tendea mabaya wa Israeli wana pande pia mtegemee Mungu unapo mtegemea Mungu unapo yake imani yako kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe atakutetea Sasa ona ameanza kuweka sumu kwa Misri. Hmm. Anawaambia na akawaambia watu wake ako na timu yake. Tazameni jinsi wa Israeli walivyo wengi na wenye nguvu kuliko sisi. Hmm. 
ameanza kuweka sumu kwa wa Misri kwamba hawaji wako na nguvu na wenye ngu. ni wengi na wenye nguvu sio watu wa kuchezewa anawapa wazo ni lazima tutafute hila ya kuwapunguza na kuzuia wasiongezeke ni mambo tu mawili hmm. kumbe kuongezeka kwako kuna kuleta shida kuna sumbua watu wengi wanapoona unaongezeka Kwa hivyo unapoongezeka kuna watu wanaumia. Na ni wanapoumia wanakuja tu na maamuzi moja. Wakupunguze na wakusiyo usiongezeke. tafuta hila ya kuwapunguza watu kama hawa wakiamua kukupunguza watafiche barua zako za promotion za nini hata kuendeka waganga maoni yako yote itapigwa vita isiendelee wata ku discourage wata kukatisha tamaa muradi tu usiongezeke mtu ambaye anakuzuia usiongezeke sio mtu mzuri maana Mungu mwenye hata alisema alipomba aliachilia neema ya kuongezeka hiyo neema ya kuongezeka ifanya kazi katika maisha yetu hiyo neema ya kuongezeka watu wasionee wivu wasiongezeke wanakuona kama tishio kwao hata kama wewe hauwazi mambo yoyote ya vita wanakuona kama tishio wanakuona kama adui kwa sababu uko na nguvu na unaendelea kuongezeka 
mtu msifu Yesu Kristo. Waliamua sasa kukaa mkutano. Wa Misri wakawateua wanyapara wa wasimamia wa Israeli na kuwatesa kwa kazi ngumu. Hiyo ndio kazi yao. Kusimamia wa Israeli na kuwatesa. Kuna watu wameamua kukutesa kwa kufrustrate ili usiongezeke. waliteua watu. Kumbate wakae ukijua kuna watu ambao wanakufuatilia wewe. Wameteuliwa mm. wakufuatilia wewe kwa kisha au upige hatua katika maisha. watese kwa kazi ngumu wa Israeli wakafanya kazi ya kumjengea farao miji ya kuwekea akiba bitomu na ramesis kazi ngumu na nia, nia yao ku ni kuwazuia waisraeli wasiongezeke kinacho ni furaisha ni kwamba lakini kadiri walivyoteswa ndivyo israeli walivyozidi kuongezeka na kuenea nchini wa Misri wanawatesa lakini hicho akizui akiwazui kuongezeka na waombe hiyo neema hata watu wakifanya nini wakifanya mipango zao wakikukalia vikao kuzu, kukupunguza na kukuzuia usiongezeke kwa sababu Mungu ndiye alishasema uongezeke aliyejilia neema ya kuongezeka katika mkono wako endelea kuongezeka Kwa hivyo kuna watu kwenye wanapambana tusiongezeke lakini kadiri wanavyofanya hivyo ndivyo tunavyoongezeka Watapanga mambo yao watapanga ratiba zao naomba hata wakikufanyia nini endelea kuongezeka kwa sababu Mungu 
alishaachiliwa neema ya kuongezeka katika mkononi mwako uwe tayari kufanyiwa vitu vibaya vyenye malengo za kukuzuia usiongezeke lakini Mungu atakuongeza watapanga okupunguze kadiri walivyoteswa ndivyo waisraeli walivyozidi kuongezeka na kuenea njini yani hata katikati ya mateso katikati ya maisha magumu waliwafanyisha kazi kwa cho kutengeneza choka matafali kufanya kazi kwenye moto acho kutese acho fanya mambo yao lakini hawatakuzuia kuongezeka jua tu ni wivu inayo wasumbua tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo tukue makini hivyo wa Misri wakawaogopa sana watu wa Israeli. Unajua watu ambao wanataka kuzuia usiongezeke, wanataka kupunguza na wanashangaa unaendelea kuongezeka, unaendelea kupiga tua, unaendelea kusonga mbele. Huwa wanakuogopa. Kwa sababu unajua <coughs> pengine huyu mtu kuna nguvu zingine mahali. Tunaomba wanao tutesa watesi wetu wetu ogope kwa sababu mateso yao haitatuzuia kuongezeka. Tumbie neema. Tunajua wamekaa kwenye vikao wanaamua kutupunguza na kutuzuia tusiongezeke. Watatumia nguvu zao, connection zao, pesa zao, uganga, uchawi, nguvu za giza lakini Mungu usituache. kwa macho kwa macho kabisa tuombe kwa jina la baba la mwana mtakatifu katika jina takatifu la kristo mwenyezi mungu na kushukuru kwa siku leo na kushukuru kwa wakati huu naomba mungu ukaachilie nguvu zako za roho mtakatifu juu ya wote wanaosikiliza ili somo ni watu wengi wanatutafutia hila ya kutupunguza 
na kutuzuia tusiongezeke endelea mm. kuwalinda hata wakipangiwa mambo mabaya hata wakifanya chochote kibaya Mungu mwenyewe watetee na watetee kabisa jinsi ulivyosimama na Waisraeli hata katikati ya mateso waliongezeka tupe hiyo neema ya kuongezeka na kuongezeka kabisa tupe hiyo neema na utukinge na maadui utukinge na watu wa hila nashukuru Mungu Baba nashukuru Mungu Mwana nashukuru Mungu Roho Mtakatifu nashukuru na Padri Pio kwa maombi yake Padri Pio endelea kutuombea tuombee kabisa kwa Kristo Mama Bikira Maria endelea tukutuombea. Nenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Mubarikiwe sana. Ni fadhaga.